మగపూత అటు ఇటు కానీ పూత చూడటానికి ఆడపూత లెక్క ఉంటది సో ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అయితే డ్రాప్ అవ్వదు సో ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ డ్రాప్ అయిపోతుంది మేల్ ఫ్లవర్ డ్రాప్ అయితుంది ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లవర్ డ్రాప్ అయిపోతుంది ఫీమేల్ ఫ్లవర్ డ్రాప్ అవుతుంది ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ నువ్వు చెప్పిన దానిలో మూడు ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటాయి మేల్ ఎంత ఉంటుంది ఫీమేల్ ఎంత ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ ఎంత ఉంటుంది సార్ ఈయన ఫీడింగ్ ఇచ్చే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్లాంట్లో ఫుడ్ లెవెల్స్ హైగా ఉన్నాయనుకో సార్ అంటే ఈయన మంచి గర్వ ఇచ్చావు ఇవ్వాల్సిన దానిలో మంచి ఫీడింగ్ ఇచ్చాను ఫీమేల్ ఎక్కువ వస్తుంది ఫీమేల్ వస్తుంది ఫుడ్ లెవెల్స్ మీడియంగా ఉన్నాయనుకో ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లవర్ వస్తుంది ఫుడ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయనుకో మేల్ ఫ్లవర్ అంటే వేరే సింపుల్ పంట కానీ మొత్తం దీని బేసిక్ మీదే నడుస్తుంది సార్ దాని మీద ఎందుకు దాని మొత్తం లెచ్చిపోతాయండి సార్ యాక్చువల్లీ ఎందుకు బ్లైట్ వస్తుంది బ్లైట్ రావడానికి రీజన్ ఏమంటే వీళ్ళు డిస్టెన్స్ ప్లాంట్స్ అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర పెట్టారు సో చెట్లు ఇప్పుడు ఓకే ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కప్పుకోపోతాయి కప్పుకోపోయినప్పుడు అప్పుడు నీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వర్షాలు పడినాయి కదా సేమ్ వర్షాలు పడినప్పుడు కింద తడి ఆరదు ఎప్పుడు తడి ఆరదు అప్పుడు జాంతో మన సాక్ష బ్యాక్టీరియా జనరేట్ అవుతుంది ఆ కింద ఆకలి నుంచి పైన కాయ మీద పడి కాయ అనేది పగుల స్టార్ట్ అవుతుంది డిస్టెన్స్ కూడా వీళ్ళు కరెక్ట్ పెట్టుకోవడానికి కూడా రీజన్ సార్ బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి ఫోర్ తెచ్చిపోవడానికి పంట అనేది చెట్టు ఏజ్ ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం మనం మనం ఫిట్టింగ్ ఫిట్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎయిటీన్ మంత్స్ వదలే లెవెన్ మంత్స్ వదిలేదు కాబట్టి యాక్చువల్లీ చెట్టు పది కేజీలు ఈ దీనిలో పది కేజీలు అంటే ఈ చెట్లు వెయ్యి చెట్లు అంటే అట్లా పది టన్ను పది టన్ను పది టన్ను పది టన్ను కూర్చో పది టన్ను సెట్ అయితే ఇది మంచి క్రాప్ మంచి క్రాప్ అంటే దాని ఏజ్కి తగ్గట్టు మనం తీస్తున్నాము అంటే హై కాదు లో కాదు సార్ మొండు కూడా వేరే నాకు గిడ ఇడో చాలా మంది ఏమంటారండి గట్టి ఉంది మొన్నటి వరకు వర్షం రాకపోతే టెంపరేచర్ ఎక్కువ సార్ ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే అసలు ఆ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సన్లైట్ పడుతుంది భూమి వేడి ఎక్కుతుంది ఆల్రెడీ పైన మనం టెంపరేచర్ హీట్ ఉంటుంది ఫ్లవర్ తెచ్చాలి మనం నీళ్ళు వదిన తర్వాత ఇప్పుడు గడ్డ వస్తుంది మొత్తం అసలు గడ్డ వచ్చిన తర్వాత సన్లైట్ డైరెక్ట్ పడవచ్చు సో లోపల టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ ఫ్లవర్ అయితే దట్ ఈస్ న్యాచురల్ మార్చ్ దీనివల్ల మైనస్ కూడా ఉంది తీయొద్దంటావా సార్ ఫ్లవరింగ్ ఇప్పుడు మనం వదులుతాం కదా పూత వదిలిన తర్వాత నైంటీ డేస్ వరకు తొంభై రోజుల వరకు ఆ గడ్డిని మనం టచ్ చేయకూడదు ఇప్పుడు మనం గడ్డి ఇంకా ఇది ఇది అయింది కదా గోళీ కాయ సైజ్ అయిపోయింది గోళీ కాయ సైజ్ కాకముందు ఇది చిన్న ఫ్లవర్స్ ఆ ఫ్లవర్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ గడ్డి బిగితే రూట్ జోన్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది రూట్ జోన్ డిస్టర్బ్ అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ సెట్ అవ్వడానికి సెవెన్ టు ఎయిట్ డేస్ అవుతుంది సో ఆ ఎయిట్ డేస్ వరకు ఫీడింగ్ పోదు ప్లాంట్ సో ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫ్లవర్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది మనం ఎంత ఎరువు వేసినా కానీ ప్లాంట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది అంటే మాక్సిమమ్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫ్లవరింగ్ టైంలోనే తీసుకుంటుంది చాలా మంది ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్కి అప్పుడు ఎక్కువ ఎరువులు వేస్తారు అప్పుడు కాదు చేయాల్సింది ఫ్లవరింగ్ టైంలో ఫ్లవరింగ్ టైంలోనే కంపల్సరీ 
సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ తీసుకున్నది ప్లాంట్ అనేది సో ఫుడ్ వాట్ ఆర్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ గట్టి ఉండడం డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఈ క్లిప్స్ మైట్స్ ఈ పురుగుల బేడ కొద్ది సో ఇంకోటి ఏమంటే మనం వేసిన ఎరువు ప్లాంట్ తీసుకోవడం కన్నా ఎక్కువ గడ్డి తీసుకుంటాం కానీ మనం ఫుడ్ లెవెల్స్ పెంచాలి ఎందుకంటే ఈ సమ్మర్ ఇప్పుడంటే వర్షం పడింది కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు తీసి తీపిచ్చేస్తున్నాం మొత్తం ఇప్పుడు ఏం పెట్టడం గడ్డి మంది ధూమ్ వస్తుంది సార్ ఈ షేప్ ధూమ్ వస్తుంది సార్ అంటే భూమి గానిచ్చుకొని పడుతుంది అంటే పైన తుంపారు లేకపోతే అది పడింది అనుకో మళ్ళీ కాయ మీద గారు అవుతుంది మర్చి అవుతుంది సో రౌండ్ గా ఒక ధూమ్ టైప్ వస్తుంది ఆ భూమి కానీ కొంచెం కొట్టేయచ్చు నాలుగు కొమ్మ అనేది వంగిపోతాను ఇది దాదాపు అప్ టు మీరు సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు తెప్పిస్తాను సో ఏమవుతుందంటే వెయిట్ అయిపోయి కొమ్మ అనేది ఇరిగి వచ్చింది రాలిపోతుంది సో ఈ కట్టే ఆ కట్టే ఉంది కదా కడతారా ఇది అని ఈ కొమ్మ తీసుకొని కడతారు సార్ సో అక్కడ రెండు జీవాలు కడతాం సార్ అంట మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎంత వర్షం తక్కువ పడితే అని స్ప్రేయింగ్ తక్కువ ఉంటాయి సార్ అంత వర్షం ఎక్కువ పడింది అంటే స్ప్రేయింగ్ కంటిన్యూస్ గా వర్షం పడింది అనుకో ఒకసారి ఏం చేస్తుంటే వర్షం దాంట్లో కొట్టాలి మనం అనుకోటి కావాలి సార్ ఇంకోటి ఏమంటే ఉండి కొట్టినా కూడా ఇట్ వర్క్ వర్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ సో ఇంకోటి ఏమంటే మేజర్లీ మన సైడ్ ఉండేవాళ్ళు సార్ దానిమ్మ పంట ఎప్పుడు వరకు వాళ్ళని తెలియదు సార్ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ సంవత్సరంలో మూడు టైంలో వదులుకోవచ్చు సార్ సేఫ్ జోన్ క్రాప్సా టైమింగ్ పంటని త్రీ టైమింగ్స్ ఒక పంటే టైమింగ్ త్రీ టైమింగ్స్ సో సేఫ్ జోన్ సెమీ రిస్క్ హై రిస్క్ హై రిస్క్ రేట్ అట్లే వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చాలా మంది మర్చిపోయామంటే హై రిస్క్లో వర్షాల వల్ల డ్యామేజ్ అయ్యి ఇల్లు తక్కువ వస్తుంది ఓకే ఇల్లు తక్కువ అయినప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇంకోటి ఏమంటే సేఫ్ జోన్లో మనం టన్నేజ్ ఎక్కువ తెప్పించుకున్నాం అనుకో రేట్ సగం పోయినా కానీ టన్నేజ్లో కలిసి వస్తారు కదా అది ఆలోచించారు ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ దానిలో అంబే బహార్ అంటారు సార్ జనవరి ఫిబ్రవరిలో వదులుకున్నారు అనుకో జూన్ జూలై ఇప్పుడు కటింగ్ అయిపోతుంది టన్నేజ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ అనేది సో ఇంకోటి ఏమంటే ఈ ఫ్లైట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రోగాలు ఏముండవు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ఇప్పుడు పెట్టే దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా కాదు స్పేస్ కూడా అనవసరం ఉండవు అనవసరం ఉండవు సార్ అంటే అది సేఫ్ జోన్ మీరు చెప్పినారు కదా మనకి రిస్కే ఉండకూడదు అంటే రిస్కే ఉండకూడదు గో ఫర్ జనవరి వన్ జనవరి జనవరిలో వదులుకోవాలి జనవరిలో వదులుకున్నాం అనుకో 
అంటే దీనికి కూడా ఫ్లవరింగ్ రావాలంటే లేకపోతే ఆకు రాలంటే దానికి మందు ఉందా లేకపోతే ఆకు రావడానికి మందు సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి సార్ యాక్చువల్లీ దీనికి వాడు పెట్టారు సార్ రెండు నెలలు కానీ మూడు నెలలు కానీ డిపెండ్ అప్ సాయిల్ ఫేస్ చేస్తారు రెడ్ సాయిల్ బ్లాక్ సాయిల్ మూడు నెలలు అస్సలు నీళ్ళు పెట్టారు పెట్టకూడదు మినిమము ఆకు టెన్ పర్సెంట్ రావాలి దాని తర్వాత ఆకు రాడానికి మందు కొట్టాలి మందు కొట్టడానికి సెవెన్ డేస్ టైం ఉంటుంది అంటే మందు కొట్టిన తర్వాత ఆకు రాడానికి ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ టైం ఉంటుంది ఆ సెవెన్ డేస్ లో మనం సాయిల్ అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి పంట కంపల్సరీ చెప్పిస్తాం సార్ అది ఎట్లా అంటే ఇన్ కేస్ చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసుకోకపోతే విల్ బి సక్సెస్ సార్ వీడు చేస్తారు చేస్తారు సార్ వీడు ఎక్స్ట్రా కూడా చేస్తారు ఎకరాలో నాలుగు లక్షల డబ్బు వచ్చింది ఈ కర్ణాటకలో సిరా దగ్గర ఒక ఎకరాలో నాలుగు లక్షలు ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ సార్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ టోటల్ మూడు వందల రూపాయలు మూడు వందల రెండు చెప్పినట్టు మూడు లక్షలు రావాలి మూడు వందలు పది టన్లు పది టన్లు అంటే ఫస్ట్ క్రాప్ మీకు ఫిఫ్త్ క్రాప్ సిక్స్త్ క్రాప్ అయితే టన్ ఎంత పోయినట్టు మీకు హెవీ టెన్ అయితే కదా అది ఆ టెన్ అయితే లెక్కేసుకోవాలి ఇల్లు బిడ ఇదు మళ్ళీ ఇల్లు అయింది ఈ డ్రిప్పర్లో కానీ ఏమైనా కానీ హోల్స్ పెద్దగా ఉండి వాటర్ ఎక్కువ పోయడం ఫ్లోయింగ్ అవ్వడం బై మిస్టేక్ అది ఫ్లవర్ అనేది రాకుండా మీకు షూట్స్ ఎక్కువ వచ్చింటాయి మళ్ళీ ఆ షూట్స్ ముదిరి రావాలంటే మళ్ళీ టూ టు త్రీ మంత్స్ అయితే వస్తుంది కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఉండాలి ఏదో మామూలు మిగిలిన వాటి మాదిరి చేయలేదు ఒక రోజు డిలే చేసామంటే గమనిస్తూ ఉండాలి టెంపరేచర్కి ఎవరిది సెట్ కావాలి ఈ వర్షాలకి ఎవరిని నిలబడలేదు ఈ సరౌండింగ్ మండలాలు ఎవరిది ఈ మాత్రము అసలు అసలు దీనిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా లేవు సార్ మొన్నటి వరకు ఎండలు ఎక్కువ ఎండలు ఎక్కువ సెట్ కాలేదన్నారు మన వర్షం పడి ఎంత వస్తుంది చెప్పు టెన్ కేజీ టెన్ వస్తుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెట్టు తక్కువ వచ్చిన ఇంకో చెట్టు కవర్ చేస్తాం ఇంట్లో టెన్ కిలో వస్తాం టెన్ కిలో వస్తాం వాటికి టెన్ థౌసండ్ కిలో వస్తాం ఎంత రేట్ ఎంత అన్నావు హండ్రెడ్ రూపీస్ దొరుకుతుందా ఈజీగా దొరుకుతుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ పత్తి లక్ష రూపాయలు తగ్గిపోతుంది దాని మళ్ళీ మేజర్లీ సార్ మీరు ఎంత టన్నే తీసారు అనుకున్నా ఎంత సైజ్ వచ్చింది ఎంత ఇది మ్యాక్సిమం ఎనిమిది వందల గ్రాములు వస్తుందా మ్యాక్సిమం ఎయిట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సార్ మ్యాక్సిమం అది లీజ్ ఎంత ఉండాలి మార్కెట్లో ప్రైస్ ఉండాలి అంటే సార్ దాంట్లో ఎట్లా ఉంటాయి అంటే సార్ ట్రిపులేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పాను కదా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ సెవెంటీ అవి కేజీ మ్యాక్సిమం ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ డబుల్ ఎస్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే కేజీ మ్యాల్ అది హయ్యెస్ట్ ప్రైస్ పోతాయి డబుల్ ఎస్ త్రిబుల్ ఎస్ సో ఇప్పుడు దాదాపుగా రెండు వందలు రెండు వందల యాభై అవన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ పోతాయి ఇంత తిన్న చిన్నవి పెద్దవి 
సో అన్ని ఎక్స్పోర్ట్ వెళ్ళిపోతాయి ప్రైస్ కూడా మార్కెట్ అయిపోతుంది అది ఇప్పుడు మన రాదాను ఇంకా టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వస్తుంది లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇంకోటి ఏమంటే మచ్చ వచ్చిండేది కాయ పగిలిండేది కూడా మార్కెట్ కొనుక్కుంటారు మార్కెట్లో అవి కూడా తీసుకుంటారు సో అది ఫార్టీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ తో కిలో కూడా తీసుకుంటారు ఎందుకంటే జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీస్ పోతాయి కదా సార్ సో దాంట్లో ఏమైనా త్రిబుల్ ఎస్ డబుల్ ఎస్ ఎస్ ఎస్పిఎల్ లూజ్ లూజ్ బి మచ్చ ఇన్ని గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఆ గ్రేడ్ బేస్ చేసుకుని పోతాయి ఈ గడ్డి ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలేదా తీసేయాలి సార్ ఈ సరౌండింగ్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటే చాలు సార్ అక్కడ అయితే గడ్డి మంది కొట్టుకుంటారు మాట్లాడుకుంటారు మనము మామిడి చెట్లు ప్రూనింగ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చింది దానిమ్మలు కూలింగ్ అదే మొత్తం అయిపోతుంది హార్వెస్టింగ్ అయిపోతుంది కదా హార్వెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత పశువుల పేడ ఎంత కలంటే చేస్తు పశువుల పేడతో పాటు సూపర్ ఫుల్ డాన్ లెవెల్ ఆటోమేటిక్గా ఫ్లవరింగ్ టైంలో నైంటీ పర్సెంట్ ఫ్లవర్ ఎందుకంటే ఇంకా ఫ్రూట్ పీకిన తర్వాత డెలివరీ అయిన ఇప్పుడు బాడీలో ఎనర్జీ ఏం లేదు సో ఎనర్జీని ఆయన ఎంత రీఫిల్ చేస్తాడో అంత ఎక్కువ ఫీమేల్ పోవాలి ఇంకోటి <laughs> 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 